దక్షిణ భారతంలో మహిళా రూప్యం అనే నగరాన్ని అమరశక్తి అనే రాజు పాలించేవాడు ఆయన శక్తివంతుడు ధీమంతుడు దయామంతుడు లలిత కళా కౌశలము రాజకీయ చిత్రత కలవాడు ఆయనకు వసుశక్తి ఉగ్రశక్తి అనేక శక్తి అని ముగ్గురు కుమారులు వారికి చదువు రాలేదు లోక జ్ఞానం లేదు వారికి రాజనీతి రాజతంత్రము సాధారణ జ్ఞానం సైతం లేకపోవటం చూసి రాజుకి విచారం కలిగింది ఆయన ఒకనాడు తన మంత్రులను పిలిచి నా కొడుకులు మూడులన్న సంగతి మీరు ఎరుగుదురు జ్ఞానము సద్బుద్ధి లేని కొడుకు గొడ్డు మూతు ఆవులాగా నిరర్ధకం అలాంటి కొడుకులను కన్నే కన్నా భార్య గుడ్రాలు కావటం మేలు సన్నిసించటం మేలు అందుచేత నా కొడుకులలో జ్ఞానాన్ని వికసింపజేసి వారిలో రాజనీతి పరిపాలన దక్షత కలిగించే మార్గం ఏదో చెప్పండి అని అన్నాడు ఈ నగరంలోనే విష్ణు శర్మ అనే గురువు ఉన్నాడు ఆయన సమస్త కళలను కాచి వడబోసిన వాడు అంతేకాదు ఆయన అమిత సులువుగా విద్యాబోధన చేయగలడు ఆయనకు మహారాజు తమ కుమారులను అప్పగించినట్లయితే అతి శీఘ్ర కాలంలో ఆయన వారిని రాజనీతిలోనూ ప్రపంచ జ్ఞానంలోనూ ఆరితేరేటట్లు చేయగలడు అని ఒక మంత్రి చెప్పాడు రాజు విష్ణు శర్మను పిలిపించి తన కొడుకులకు రాజనీతి వివేకము నేర్పించినట్లయితే నూరు గ్రామాలు బహుమానంగా ఇస్తాను అని అన్నాడు మహారాజా నేను విద్యను విక్రయించను ఎనభై ఏళ్ల వాడిని నాకు ధనం ఎందుకు అడిగిన వారికి విద్యాదానం చేయటం నా విధి ఆరు మాసాలు నేను మీ పిల్లలకు రాజనీతి వివేకము కలిగిస్తాను అన్నాడు విష్ణు శర్మ రాజు సంతోషించి తన పిల్లలను ఆయనకు అప్పగించాడు ఆయన వారికి పంచతంత్రం అనేది ఐదు భాగాలుగా చెప్పాడు ఆ భాగాలు ఏమిటంటే మిత్రభేదం మిత్ర సంప్రాప్తి కకోలుకీయం లబ్ధ ప్రణాశం అపరీక్షిత కారకం విష్ణు శర్మ చెప్పిన ఈ పంచతంత్రం ద్వారా రాజకుమారులు ఐదు మాసాలలో రాజనీతిలోను లోక జ్ఞానంలోను ఆరితేరిన వారైనారు మొదటి కథ సింహము ఎద్దు 